Приветствую всех на канале. Вот просматривая интернет, обнаружил вот такой радиоприемник. Вот информации очень мало. Но что мне понравилось? Это интересный, очень интересный дизайн такой. Необыкновенный и винтажный такой. Вот захотелось сразу же создать вот такой радиоприемник, похожий игрушку. Вот, радиоприемник потом узнал, что создан в Мексике в 60-х годах. Вот, это АМ-диапазон. Всего 4 транзистора. Тогда транзисторы стоили огромных денег, поэтому количество их было небольшое. Ручка настройки совмещена была со шкалой. Вот, ну, самое простое решение. А внизу э, крутилка это у нас выключатель с громкостью совмещенный. Для радиоприемника выбрал схему на C9616. Это такой более современный цифровой чип. Тут еще есть один каскад усилитель высокой частоты на высокочастотном транзисторе S9818. Настройка осуществляется по тенциометрам. Громкость также по тенциометрам. В качестве усилителя низкой частоты используется чип NS8002. Печатную плату заказал в Китае, в компании GLC-PCB. Но я считаю, самая такая оптимальная компания. Вот. Качество очень высокое. Тут все присутствует. Шелкография, металлизация отверстий и так далее. На сборку схемы ушло немного времени. 3D модель нашего радиоприемника разработал в программе Rhino Seras 7 версии. Считаю данный про программный продукт э наиболее подходящим для цели 3D печати. Распечатал на 3D принтере все необходимые детали. Все получилось отличного качества. Вот, разную скорость использовал, допустим, для корпуса скорость побольше, потому что объема печати больше, вот, и особо не критично качеству. В то же время, допустим, шилдик надо минимальной скоростью печатать, как и вот все любые надписи, то есть мелкие детали, которые требуют точности, меньшей скорости. Вот. И цвета тут, так как у меня принтер не двухцветный, то есть я просто останавливаю печать, меняю филамент и продолжаю. И получается двухцветный, вот, как в данном случае, печать. Вот. Но все детали отлично получилось. Хочу показать вот такой прибор и не инструмент. Вот. Это вот скребок. У меня видео такое было покупки скрипка на алиэкспресс в общем он сильно уменьшает объем работы убыстряет при этом повышает качество работы особенно в отверстиях и на кромках и раньше я использовал вот такой скальпель чем плохо он где-то рука соскальзывает где-то скальпель сам соскальзывает Остаются раны, и все равно он криво делает, ну где-то что-то остается. В данном случае с крепком быстренько все, даже мелкие детали, такие отверстия, все, все обработал с крепком. И качество во многом улучшилось. Вот, но ну, обратная сторона у нас корпуса. Здесь все крепления уже напечатаны, то есть быстро будем собирать. Ну и здесь отверстия, естественно. Все, ну давайте к сборке приступим. Все, собрал. Получился шедевр, натуральный шедевр. Вот, оригинал как бы сразу понравился моментом с первого взгляда, потому что нету как бы простых плоских поверхностей, все кривое, закругленное. Даже думал, как будет трудно сделать данный модель. Но все получилось, да, и в ходе э, создания вот этой модели изучил, как создавать такие криволинейные поверхности. Вот. Ну вот, получилось, да. Вот. И получилось здорово. Да, немножко, конечно, поменял тут цвета. У меня не было тех цветов, которые в оригинале. Взял черные, еще лучше стало. Ножки тут такие же, как в оригинале. 
Вот тоже. Значит, ну, сзади у нас стенка. Она простенькая такая. Здесь у нас шайбы такие, ножки, получается, можно ставить смело. Так, здесь у нас получается выключатель с громкостью, а это настройка. Шкала настройки очень простая сделана, да, в виде ручки, которую надо вращать. В ранних радиоприемниках так и было. Вот, в древних радиоприемниках. Тогда вот старались как бы и дизайн красивый сделать, и потом скатилось все это до, как его, до примитивизма. То есть только черный цвет, прямоугольные формы, какие-то такие мусорные такой цвет мусорных пакетов, как сказать. И все это пропало. Вот. Так что давайте включать данный радиоприемник. Включается это с помощью выключателя. Здесь он монтирован. Сразу что-то ловит. Давайте с самого начала начнем. Вот с этого. Звук очень хороший. Отлично звучит. Ручка очень плавно настраивается. Если на тебе победу, наконец-то выучил, вызубрил класса. Ну все, долго не будем держать. Все отлично работает. Ручка плавно настраивается. Кстати, динамик он с, с блестящим пыльником. Так что тоже украшение. Украшает. Вот, очень доволен. Как устроен наш радиоприемник? С этой стороны у нас холдер батарейки. Две батарейки пальчиковые АА. Вот, далее у нас вверху потенциометр настройки. Вот обычный потенциометр. А вот этот потенциометр с выключателем. Такой специально купил. Так что выклю... вот второй, второй ряд верхний. Это выключатель. Сама плата. Плата у нас крепит еще и динамик. Поджимает. Ну, как бы экономится место. Это раз и второе. Не надо отдельный крепеж для динамика. Все отлично. Компактно становится. Ну и антенка. Вот, вот она, антенна телескопическая, закру... закручена одним саморезом, держится прекрасно. И соединена тоже. Все на разъемах, вот, так что можно быстро разбирать, собирать быстро. Значит, если сломается, можно заменить плату целиком, либо какие-то ее отдельные части. Вот. Ну и, как бы, и сборка будет, в принципе, Легкая и простая. Вот так устроен наш радиоприемник. Ну что ж, подведем итоги. Приемник, конечно, получился одним словом шедевр. Вот. Очень большое удовольствие. Вот. Будем и дальше делать. Я думаю, надо продолжать вот, искать именно в плане приемники и другие гаджеты, чтобы они были именно дизайном очень даже э, красивые, чтобы можно было на полку поставить как украшение. Вот. Ну, будем дальше творить. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться на канал. Будет много чего интересного. Пока.